Go ahead, Tim. Es fácil, yo me pongo como una cera, como un wax, y me hago así, y ya, un par de veces y listo. Y me dicen, ¿lo puedo tocar? Y yo, no. <risa> es mío. Primero que todo, muchas gracias por, por lo que me estás diciendo. Estoy muy emocionado con mi álbum. Si no han escuchado mi álbum, se llama Por Primera Vez. Es un álbum hecho con muchísimo amor, con mucha entrega y, y honestidad. Eh, y, y como decías, estamos sorprendidos de todo lo que estamos logrando con el álbum, en los charts, en los conteos, en los números. Están pasando cosas increíbles y yo me siento muy afortunado y muy feliz. No, la verdad es que no. Yo, yo no me lo esperaba. Me ha tomado por sorpresa eh, porque todo lo que estoy viviendo ha sido un proceso que yo siento que Dios ha tenido muchísimo que ver metiendo su mano en los planes y en los resultados. Porque el mismo álbum, con las mismas canciones, con otro artista, de otra manera, de pronto no hubiera tenido el impacto que tuvo. Pero siento que hay algo en la manera como lo estamos compartiendo con tantísimo amor y tanta transparencia que está teniendo mucho impacto en la vida de las personas. Así que no me lo esperaba, me toma por sorpresa. Bueno, este álbum, yo me di cuenta que cerrando el álbum, o sea, eh, finalizando el 20% final del álbum, nos demoramos el triple que haciendo el primer 80% escribimos y teníamos casi todo listo y nada más para terminarlo y cerrarlo y mezclarlo nos demoramos el doble o triple de tiempo no sé por qué, porque yo soy muy bueno empezando ideas pero muy malo terminándolas, en realidad todas las canciones tuvieron como ese como ese momento de, de dificultad a la hora de cerrarlas, yo me siento muy feliz de haber hecho parte de todos los procesos de este álbum, desde la composición la producción eh, la, la revisión de toda la mezcla, todo el proceso visual, los videos, todo está hecho por nosotros con muchísimo amor y con mucho cuidado. Entonces, eh, es muy mío. Este álbum es muy, muy personal, ¿no? No es un producto, es un pedacito de mí. Me pasó, me pasó que me volví a comer las uñas. Me las comí toda mi vida y paré hace como seis meses y logré dejar de comérmelas. Y hace como tres o cuatro días me las volví a comer en un ataque como de, no sé si ansiedad, pero era como, no sé, hay, hay, hay días más pesados que otros. Y más que nervios por el álbum, era como manejando muchas cosas al tiempo, una sobrecarga de cosas. Entonces, uh -huh. como que me movía mucho emocionalmente eso y de una vez voy a las uñas, pero ya llevo como cinco días sin comerme las traves. Bueno, a mí, en, en mi caso te digo, por ejemplo, la canción más compleja y más complicada del álbum, yo creo que es El Mismo Aire, que es una canción que tiene mucha más producción y una canción que tiene unos experimentos, digamos, sonoros que tomaban mucho tiempo más, pero aunque es la más compleja, fue la más fácil de hacer. No sé por qué. En cambio, una canción tan simple como Media Luna, que está grabada en una sola toma, guitarra y voz, sí. me, tomó, me tomó muchísimo más esfuerzo, ¿sabes? No sé, las canciones todas tienen como su nivel de dificultad a la hora de nacer, digamos, ¿no? Yo te digo, sí es una canción muy diferente, sí es una canción completamente alejada a lo que yo venía haciendo, pero siento que al contrario, yo, yo creo en las canciones más que en los géneros, ¿no? Yo sí. creo que más allá de que una canción sea un bolero, una ranchera, o un reggaetón, o, un, o una cumbia, o, o, o lo que sea, siento que por encima de los géneros está la canción. Y cuando una canción se hace con la identidad, porque toda mi identidad está puesta en esa canción, eh, al igual que en todas. Entonces, aunque sea diferente, la gente la ha recibido porque se dan cuenta de que es honesta, no es un disfraz. Vean qué disfraz más raro me puse, no, es una cosa real. Me pasa, te digo, más, más que miedo, la palabra es como... A ver, yo, yo tengo una contradicción con eso, porque mi música es demasiado honesta, o sea, mi música es quién soy yo. Entonces, cuando la gente está viendo mis canciones, 
me está viendo a mí a los ojos de frente. Entonces sí que me da un poquito de temor eso, pero es como cuando tú estás en tu casa y tu casa es tu lugar sagrado, ¿no? Y de repente entran 50 personas que tú no conoces. Te, no es inseguridad, pero te da un poquito como de, de pudor, ¿no? De, y, no de vergüenza, pero como esa tensión de que alguien esté en un lugar tan personal para ti. Bueno, pero si esas 50 personas fueran de tu familia, ya no te da tanto miedo, ¿verdad? Ya, ya no te sientes inseguro. Bueno, yo siento con la gente que me escucha, con la tribu, con mi gente, y, que son más como una gran visita a un lugar muy personal, pero como son familia me siento cómodo. Ya hemos hecho muchas cosas juntos, muchas, muchas. Anita es una gran amiga mía y, 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 y estamos hablando todo el tiempo de cosas que queremos hacer, de cosas que hemos empezado y no hemos terminado, ideas que tenemos ahí que todavía estamos trabajando, pero Anita es una de esas personas con las que, ella lo sabe, yo se lo he dicho muchas veces y estamos trabajando en eso, pero vamos a colaborar. Bueno, hay muchos artistas de Brasil que me encantan. Bueno, por ejemplo, me encanta lo que significa Pablo Vitar y lo que hace. Me fascina y um, me encanta todo lo que hace y, y me encantaría colaborar. 